palang gabi po sa ating lahat. Uh, tayo po ay mag ng salita ng Panginoon bago po tayo tuluyan dumulog sa ating mga panalangin. So, umpisa pa lamang po ay atin na pong nabasa po ang awit chapter 86 na kung saan po ay napakagandang chapter po ng uh, awit. Tayo po ay mag-focus po sa chapter 14 hanggang 17. Ang sabi po dito, O God, insolent people rise up against me. A violent gong is trying to kill me. You mean nothing to them. But you, Lord, are a God of compassion and mercy, slow to get angry and filled with unfailing love and faithfulness. Look down and have mercy on me. Give your strength to your servant. Save me, the son of your servant. Send me a sign of your favor. Then those who hate me will be put to shame. For you, O Lord, help and comfort me. Amen. So dito po makikita po natin kung paano po nanalangin po si David and also ano ba yung pinapanalangin po ng ni David. So David, give us an example on what should we pray for. So sa ngayon po, tamang-tama, we have a family altar. Marami po tayong uh, idudulog sa ating Panginoon. So ano po ba ang dapat nating ipanalangin? Based po dito sa binasa po natin, actually po uh, sa buong chapter 86 po, ay makikita po natin yung mga bagay na dapat po nating ipanalangin sa ating Panginoon. So let us focus only for what should we pray for. So we need to pray for salvation. We need to pray for joy in trials because all of us have uh, suffered po sa mga trials po sa buhay po natin. In any, any situation po ng buhay po natin, meron po tayong kanya-kanyang uh, trials po. Magkakaiba nga lang po ng level. Uh, for a teachable, obedient, single-minded, reverent heart and let us pray for God's glory and supremacy over all. Okay, sa so, let's say po, pray for salvation. Si David po o si David po, Uh, siya po ay humingi sa Panginoon na siya po ay ilag- iligtas. Kung atin po babalikan po ang 86 uh, verse 2, sabi po doon, Protect me for I am devoted to you. Save me for I serve you and trust you. You are my God. At sa verse 16 po, sabi po doon, Look down and have mercy on me. Give me or give your strength to your servant. Save me, the son of your servant. Amen. Dahil sa gawa ng kaaway po, si David po, he asked, God to save him. Like us po, we need to pray for salvation. We need uh, to pray po na isave din po yung mga mahal natin sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon. We need to pray for salvation of our country. Especially nowadays po, yung dinadanas po ng ating pong bansa sa ngayon na kailangan po nating ipanalangin sa Panginoon. And we need to pray for salvation of all pre-believers. So, sila man po ay nangangailangan po ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. And uh, ano pa po, we need to pray for joy in trials. Amen. David asked sa 86 verse 4 po, ang sabi po doon, Give me happiness, O Lord, for I give myself to you. Amen. Make glad the soul of your servant. Ibang version po, sabi po doon, Make glad the soul of your servant. Itong panalangin ay medyo kakaiba po ito. Bakit po? Kasi you are in the midst of trial or, or problem or trouble po. Pero we are asking God to rejoice. Amen. Pero nagre-rejoice pa rin po tayo. Pero ginagawa po ito ni David because alam po niya sa kanyang sarili po na marami siyang kapigatian, marami siyang trials. But he prayed for joy in trials. Amen. Ano pa po ang kailangan po natin ipanalangin? We need to pray for a teachable, obedient, single-minded, and a reverent heart. This is a wonderful request po sa verse 11. Ang sabi po doon sa verse 11 po, Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Amen. Sa bawat pagsubok sa buhay, a teachable heart is essential. Amen. Sa tuwing may pagsubok po tayo, ask God what you should be learning about that. Si David po ay nagpray that he will learn God's ways so that he will walk in obedience to God's truth. At ang sabi niya nga po sa verse 11, Ang kalooban mo ay ituro mo sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. So ang kalooban ng Diyos ang nais na malaman po ni David. He prays that he, his loyalty will not be scattered or divided, but rather be united or single-minded or nakafocus 
Turuan maglingkod ng buong taimtim. He wants to be wholly devoted to God and the end result is that he will fear or reverence God's name. Amen. Maging sa buhay po natin, we need to pray for a teachable and obedient. Ano ba ang tinuturo sa atin ng Panginoon when we are encountering some problems po sa buhay po natin? Ano ba ang nais ng Diyos na ipahayag po sa atin? Ano ba ang nais ng Panginoon na matutunan po natin doon sa mga pagsubok na mayroon po tayo para ang maging end result po nito na tayo po ay magkaroon ng banal na pagkatakot po at pagkilala sa ating Panginoon. Letter D po and lastly po, pray for God's glory and supremacy over all. Si David po, prophesied po siya that all nations will worship before God and glorify His name. Sa 86 verse 9 po, ang sabi po niya doon, All the nations you made will come and bow before you, Lord. They will praise your holy name. Amen. He also affirms that uh, He will glorify God's name forever. Sa 86 verse 12, sabi niya po dito, With all my heart, I will praise you, O Lord my God. I will give glory to your name forever. Amen. One reason that God brings trials into our lives is so that we will call upon Him and then glorify Him when He rescues us. So, sa Awit chapter 50 verse 50 po, ang sabi po doon, And call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Amen. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin, we should be looking for ways para po mamagnify po natin ang Panginoon so that others will be drawn to Him para ang iba pong tao ay makita nila kung papaano ang isang Kristiyano ay nagtatagumpay at ang lahat ng kapulian ay nauuwi pa rin po sa Panginoon kahit po maraming pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Amen. In the conclusion po, ang ultimate lesson and bigger picture po na napapaloob po sa buong awit na ito, kung babasahin po natin at bilidiliin po natin ng mas malalim pa, our God or our great needs should drive us to pray to the great God. Na siya lamang po ang makakapag-deliver sa atin. God is the only one who has control over the world na tinitirham po natin. No matter how hard we wish, The Lord is the only one who can really provide us with a strength and hope. Ang Lord lang po magbibigay sa atin po ng kalakasan at ang pag-asa na malagpasan po natin lahat ng mga pagsubok sa buhay po natin. Once we learn to put our trust or once we learn to put God uh, first, then everything else will fall into place. All in all po, He is the key to everything. So, yan po ang salita ng Panginoon ngayong gabi. To God be the glory.